속세는 말한다. 먼지와 티끌을 부와 권세라고. 그 덧없음을 화려하다 말한다. 어딜까? 무명의 어둠을 씻어내고 진리를 보일 수 있는 곳. 이곳에서 나의 신념은 어리석음이 되고 나의 야망은 아집이 된다. 나의 눈에 박힌 들보를 뽑아내면 비로소 보인다. 이곳이 바로 연화장 세계, 화엄의 장대한 꽃밭이다. 아름다운 사찰로 손꼽히는 유네스코 세계유산 부석사. 오늘은 조금 특별한 방문객들을 맞이한다. 부석사가 무대가 된다. 잔잔한 선율과 함께 시작된 공연. 발레리나의 몸짓은 화음을 상징한다. 입석사 그 화성 화음 사상의 시작점입니다. 그래서 오늘 여러분과 저는 이 부석사를 올라가면서 어, 선교의 이야기도 같이 나누고요. 또 불교에서 말해주고 있는 어, 그런 이야기들을 같이 여러분과 나누려고 합니다. 일막이 끝나면 무대 장치를 바꾸는 대신 관객이 다음 무대로 옮겨간다. 일주문에서 무량수전까지 모두 열 개의 무대가 하나의 공연으로 완성되는 가무국 선묘. 천왕문 아래에서 펼쳐지는 비보이들의 공연은 사천왕의 위용을 상징한다. 끊어내지 못하는 108번내는 붉은 끈으로 표현됐다. 그리하여 번뇌가 깊어간다. 깨달음을 얻은 자는 극락에 오른다. 온 우주가 하나의 꽃이라는 화엄 사상을 군무로 표현하는 무용수들. 선묘는 천년의 바위가 되어 부석사에 깃든다. 이 공연을 준비하면서 이 아름다운 장소를 다 버릴 수가 없더라고요. 그래서 보통 한 군데에서 그냥 공연하고 끝내는 편인데 우리 무용수들은 되게 힘들었을 거예요. 왜냐하면 이제 극장에서 이렇게 조명을 받고 이렇게 춤을 추는 게 익숙해져 있는 데 저는 개인적으로는 너무 너무 좋았어요. 왜냐하면 이 공간이 정말 저는 너무 흠뻑 반했고요. 이 공간에서 춤을 출수 있다는 자체가, 작품을 만들 수 있다는 자체가 어, 참 행복이었습니다. 하품 하생에서 상품 상생까지 세상은 아름답지 않은 곳이 없다. 무명을 깨치려는 우리들의 번뇌도 아름다운 춤사이고 남을 향한 작은 보살심들이 속세라는 진흙밭에서 반짝거린다. 육도 중생이 모두 부처로 보이는 곳. 그곳이 바로 화엄의 세계다. 부석사는 경관으로서만 뛰어난 도량이 아니라 바로 사상을 그대로 담고 있는 절이라고 하는 거죠. 화엄 사상을 그대로 담고 있다라고 하는 얘기입니다. 그래서 크게 보자면 은 아홉 단 또는 열 단쯤이 되는데 열 단이라면은 화엄의 보살도의 중심인 십지 한 단계 한 단계 이렇게 수행에 쌓아 올라가는 거라고 해석할 수도 있습니다. 
화엄 사상을 바탕으로 가람을 배치한 화엄 종찰 부석사. 무량수전에는 그 배경을 아는 이들을 의아하게 만드는 풍경이 있다. 바로 주불전에 모신 아미타불이다. 정면은 비워두고 서쪽으로 모신 부처님. 아미타불이 계신 곳은 서방 정토라는 것을 의미한다. 화엄을 상징하는 부처는 비로자나 불인데 항마 촉진을 하고 있는 아미타 부처님. 왜 이런 부조화가 탄생했을까? 아마도 그 부석사가 의상 스님이 만든 화엄 사찰인데 어떻게 무량수전이라는 정각이 있고 거기에 또 이렇게 아미타불을 주전으로 모실 수가 있느냐 이게 이제 가장 큰것 같아요. 그런데 아마도 화엄학하고 아미타불하고 크게 상관이 없다고 생각할 수도 있지만 또 어떻게 보면은 화엄경 안에 특히 이제 그 입법계품 같은데 보면은 보현의 열 가지 행원을 잘 닦으면은 죽은 다음에 보현보살이 맞으러 와서 극락 세계로 가고. 극락 세계에서 아미타불이 맞아주고 수기를 받고 그 다음에 연화장 세계를 이렇게 그 수행을 하면서 나중에 이제 부처가 될수 있다라는 이제 이야기가 나오기 때문에 화엄학 안에서도 아미타불은 긴밀하게 관련이 돼 있는 것 같아요. 누구든 그 이름을 열 번만 부르면 영원한 생명이 있는 서방 정토로 데려간다는 아미타 부처님. 의상 대사가 본 것은 삼국시대 통일 전쟁에 희생된 민초들이 아니었을까. 계속되는 전쟁에 지친 이들은 믿고 의지할 대상이 필요했을 것이다. 어떤 믿음의 힘이라는 것은 굉장한 어떤 그 파워를 지닐 수가 있기 때문에 그이 가르치는 방식은 달라도 그 어떤 지성의 길을 가든 믿음의 길을 가든 그 종착점은 둘이 아닌 하나라는 그런 가르침이기 때문에 그이 이 부석사에 이제 아미타 부처님이 모셔져 있고 그것이 주 법당이 된 것은 아마 배우는 사람들의 근기를 의상대사가 배려하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 그래서 부석사의 가람 배치는 두 가지 방식으로 해석한다. 화엄 십지와 아미타 정토 신앙이다. 정토 경전에서는 극락 세계가 구품 연화 세계로 되어 있는데 중생의 근기에 따라서 크게 상중하 크게 세 개로 나누고 또 각각을 또 상중하로 나눠서 삼삼은 구에서 이제 구품 연화 세계가 묘사되어 있는데 천왕문 지나서 처음 맞이하게 된 대석단이 하나 있습니다. 거기가 지금 회전문이 복원되어 있는데 하에 해당하는 곳입니다. 범종류를 통해서 무량수절이 향하는 그 길목에 있는 이제 주, 중간쯤에 있는 범종류가 중에 해당하는 것이고 안양로를 거쳐서 무량수전으로 들어가는 곳이 이 상중하에서 상에 해당하는 곳이고 이제 전체적으로 이제 미타신앙의 관점에서 보면 은 회전문, 범종로, 안양로가 그 상중하 를 상징하고 그 높고 낮은 기단들이 조성돼 있어 전체적으로 아홉 개 구품 연화대를 상징하는 그런 가람으로 해석이 될 수도 있겠습니다. 해동에 세우는 최초의 화엄 사찰. 그 절터는 어떤 모습이어야 할까? 의상 대사는 봉화산 중턱의 절터를 잡았다. 고달프고 번잡한 세상에서 올라온 사람들에게 부석사는 선물과도 같은 풍광을 보여준다. 아마 의상대사께서는 부석사를 방문하신 분들이 그 따로 뭐 화엄경이나 아미타경을 읽지 않아도 저 드넓은 그 산과 하늘을 보면서 그런 자기중심적이 아닌 전체를 조망할 수 있는 그런 삶을 살기를 원하셨던 것 같습니다. 부석사를 창건한 의상대사와 
역대 조사들을 기리기 위해 지은 전각 조사당. 조사당에 모셔진 의상대사. 자그마한 체구에 조용한 모습이지만 원효 대사와 쌍벽을 이루던 신라의 대승이었다. 조사당 한 켠에 걸린 여인의 초상, 중국 여인 선묘다. 이 부석사와 의상 스님과 이 선묘랑자는 굉장히 이제 밀접한 관계가 있어서 그런 여러 이제 공적을 기려서 부석사의 이제 선묘각이라는 사실은 부처님도 아니고 보살도 아닌 그런 분을 이제 모셨다는 게 상당히 특이한 일이죠. 당나라 관리의 딸이었던 선묘는 신라에서 유학을 온 귀공자에게 마음을 뺏기고 만다. 하지만 그는 부처님께 귀의한 스님이었다. 사모하는 마음을 접고 대신 불심을 일으켜 의상을 돕겠다는 발언을 한다. 멀리 종남산에 올라 화엄학 연구에 몰두한 의상을 물심양면 도왔던 선묘는 결국 의상의 귀국길에도 함께한다. 아리따운 여인의 모습을 버리고 수호룡이 되어 신라로 넘어온 것. 의상대사가 부석사를 창건할 때 선묘는 다시 한번 부처님께 발언한다. 하늘 높이 떠올라 커다란 바위가 되어 절터에 먼저 자리 잡고 있던 도적 무리를 쫓아내어 부석사 창건을 도운 것이다. 부석사가 뜬 돌, 즉 부석이라는 이름을 얻게 된 배경이다. 첫 번째는 650년 무렵에 두 분이 함께 아마 육로를 통해서 중국에 가고자 했던 것으로 생각이 됩니다. 그래서 고구려 근방을 지나다가 당시에는 바로 삼국이 치열하게 싸우고 있던 때였기 때문에 첩자로 오인받아가지고 되돌아오게 됩니다. 두 번째는 한 10여 년이 지나서 정확히는 661년에 이번에는 이제 바닷길을 통해서 중국에 가려고 했던 모양입니다. 그래서 지금의 남양만에 있는 당항성, 어, 당나라에 건너가는 곳이란 얘기죠. 어, 새 가서 마침내 이제 의상 스님은 중국에 건너가게 됩니다. 경기도 화성시. 지금은 육지가 된 넓은 평야는 신라에서 당나라로 가는 배가 다니던 중요한 백길이었다. 당항성에 오르면 당시 두 스님의 입당 경로를 살펴볼 수 있다. 이 이쪽에 동쪽에 있는 그이 무덤에서 백공리 이제 고분이라고 그러는데 그 무덤에서 주무시게 되죠. 연불산에서는 그 앞에 바닷물이 다 보입니다. 그래서 거기에 아마 그 저희 원효대사는 여기까지 오셔가지고 의상대사를 보내시고 나서 거기 가서 어 연불을 했던 그 장소가 아닌가 지금 여러 학교에서도 그렇게 생각하고 있습니다. 동인을 이루면서 당나라로 가는 바닷길을 확보한 신라. 두 스님은 다시 의기투합해 바닷길을 이용해 당으로 가는 계획을 세웠다. 하지만 백공리 고분에서 하룻밤을 지낸 뒤 원효대사는 입당을 포기하고 의상대사 홀로 당으로 가는 배를 타게 된다. 원효와 의상. 두 스님은 그렇게 각자의 길을 가게 된다. 원효 스님이 의상 스님과 함께 당나라 입당을 시도하다가 중간에 고분에서 잠을 자고 나서 해골 바가지의 물을 <웃음> 계기로 해서 깨달음을 얻고 나는 중국에 가지 않겠다. 중국에 간들 이 마음법 이상 뭘 배울 수 있겠냐라고 이제 돌아섰다고 하고 그럼에도 의상 스님은 처음 뜻대로 중국에 
정말 새로운 현장 스님이 들어왔다고 하는 새로운 인도의 불교를 배우기 위해서 끝까지 그 길을 나섰고 그래서 중국에 건너간 게 아닌가 생각이 듭니다. 일본의 국보 중의 국보로 귀히 여기는 화엄 종조사 회전. 원효와 의상 스님의 일대기를 두루마리 형태로 그린 그림이다. 그림에는 의상대사가 중국으로 돌아가는 관리의 배를 얻었다고 입당했다고 적혀 있다. 입당 직후 의상대사가 찾아간 곳은 그 지역 부유한 관리의 집. 현지 사정을 알아보기 위해서였다. 그 집안에 아주 아리따운 아가씨가 있었습니다. 그래서 어, 저 어, 신라에서 온 아주 귀공자 타입의 의상생을 보고서 한눈에 반하는 거죠. 선묘는 그 마음을 의상에게 고백했고 의상은 단칼에 거절했다. 그래서 선묘 아가씨는 어, 일단 마음이 좀 상했겠죠. 그런데 바로 마음을 고쳐먹었습니다. 아, 저분은 다른 나라에서 불법을 공부하기 위해서 온 분인데 내가 이성의 그런 마음으로 어, 생각해서 되겠느냐. 오히려 저분이 이 당나라에서 공부를 잘할 수 있도록 내가 계속해서 뒷바라지를 해야 되겠다. 뿐만 아니라 생생세세 그분을 위해서 내가 할수 있는 일을 해야 되겠다. 현장 법사의 유식을 공부하기 위해 유학을 결심했지만 당나라에서 새롭게 화엄학을 접하게 된 의상 스님. 종남산 지상사로 찾아가 지엄 스님을 스승으로 모시고 화엄을 공부하게 된다. 약 10년 동안의 공부를 마친 의상 스님은 다시 신라로 귀국한다. 그간의 도움에 감사의 인사를 전하러 관리의 집을 찾은 의상 스님. 하지만 그 시각 선묘는 집에 없었다. 다급히 의상의 뒤를 따랐지만 배는 이미 떠나버렸다. 섭섭하고 허망하고 속상한 마음을 달랠 길이 없던 선묘 낭자. 그대로 바다에 몸을 던진다. 그리고 부처님께 발언한다. 의상이 화엄의 뜻을 이루는데 몸을 바쳐 돕겠노라고. 바다에 빠진 선묘는 용이 되어 떠오른다. 정말 사람이 그 어떤 한 사람에 대한 믿음이 얼마나 크면 은 정말 바다에 몸을 던지는지 어, 이거는 정말 의상 스님이 갖고 있는 커나 크나 큰 아, 뭐 어떤 그 어떤 자비행 또 무슨 뭐 실천행 아, 이런 거를 보고 어, 선묘 낭자가 정말 큰 믿음을 가졌구나. 의상의 수호령이 된 선묘 험한 황해 바닷길을 헤치며 의상이 탄 배를 인도하여 무사히 신라에 도착한다. 화엄의 가르침을 신라에 전한 의상 스님. 부석사를 세운 뒤 40일 동안 법회를 열고 화엄의 일승십지를 설법하셨다. 해동 화엄의 시작이었다. 그로부터 천년. 의상대사가 전하신 화엄의 가르침은 우리에게 어떻게 남아 있을까? 부석사 장경각에는 화엄경을 목판에 새긴 대장경이 보관돼 있다. 
화음경의 프리본인 40화음, 60화음, 80화음을 모두 소정한 것은 화음의 말씀을 하나라도 빠뜨리지 않겠다는 제자들의 의지였다. 화음경이라는 것은 뭐 동아시아 불교, 특히 한국 불교에서 차지하는 비중이라는 것은 뭐 절대적이라고 볼수 있죠. 어, 그건 왜 그러냐면 그 이전의 불교가 역사적으로 발전돼 왔던 그 모든 사상 체계에 대한 하나의 집대성이라고도 볼수 있고요. 또 우리들이 알고 있는 그 후의 선 사상이라든지 또 대승의 가장 이상적인 이상적 인간상이라고 할수 있는 뭐 보살 사상 그 모든 것들이 화음에서 출발한다고 보시면 됩니다. 어, 화음은 그 유식을 넘어서 교학의 최고봉이라 일컫는 그런 사상 체계입니다. 아, 기본적으로 우리들의 관계성 하나와 하나의 관계, 하나와 전체 관계 이 모두가 다 끊임없는 그런 관계로 어, 맺어져 있고 그거를 명확하게 파악하는 것이 우리가 깨달음 얻는 길이다. 그리고 그걸 위해서는 끊임없는 실천 행을 해야 한다. 라고 하는 게 화음 사상의 그 줄거리입니다. 한 줄에 서른 네 자씨 모두 합쳐 육백 서른 네 판. 그 광대한 화음의 세계는 의상 스님도 십 년을 공부한 분량이다. 십 년의 공부 끝에 스님이 내린 결론은 바다와 같은 화엄의 세계를 이백 열차로 응축해 지은 화엄 일승 법계도 어려운 말씀을 쉽게 전하는 것 그것이 의상 대사가 행하신 보살 행이다. 화엄경의 해인 산매에서 그 이름을 따온 합천 해인사. 부처님의 가르침엔 법을 지키고 있는 법보 사찰이다. 해인사는 승훈, 이정 두 스님이 창건하셨다. 의상대사의 법손이었던 승훈 스님이 시작해 이정 스님이 마무리하신 대규모 국사였다. 해인사는 화엄의 가르침을 신라에 널리 전하기 위해 세운 화엄 십찰 중한 곳. 이곳에서는 불자들이 의상 대사의 화엄 일승 법계도를 몸으로 느껴볼 수 있다. 또 의상 대사께서 이 화엄경을 이렇게 간단하게 쉽게 우리가 이해할 수 있도록 개성으로 이렇게 해놓으신 것을 마당을 돌면서 보통 이제 법당에서 기도를 하는데 우리 해인사는. 마당에서도 의상대사를 기리면서 기도를 하는 곳이기도 합니다. 드넓은 마당에 그려놓은 법계도. 불자들은 화엄 일승 법계도의 200열자를 암송하며 그 도인을 따라 마당을 돈다. 한 글자 한 글자 그 뜻을 마음에 새기며 도인을 돌다 보면 해인 삼매 삼남한상의 본 모습이 물에 비치듯 환히 떠오르는 사색의 순간을 맞이한다. 백지 위에 검은 글씨, 빨간 줄은 물질과 인간, 지혜의 삼종 세간을 의미한다. 부처님의 가르침, 즉 법성은 원흉하여 두 모습이 아니라는 식구로 시작해 구불구불 돌아가는 54번의 굴고, 54가지 수행 방법을 뜻하는 것이다. 그렇게 돌아오면 결국 처음부터 지금까지 변하지 않는 존재, 부처와 만나게 되는 것이다. 부처를 가운데 두고 위아래에서 만나는 두 글자, 바로 중생과 법. 그것은 부처를 통해 깨달음에 이르게 된다는 것을 상징한다. 의상대사가 태어나신 곳은 지금의 경주시 구황동이다. 그곳엔 의상대사가 출가하셨다는 황복사지로 추정되는 절터가 남아있다. 
구황동은 신라의 한가운데 왕족들이 살던 부유한 동네. 그곳에 자리 잡았던 황복사는 평범한 절이 아니었다. 의상대사가 황복사에서 출가했다는 사실은 그 신분을 알려주는 대목이다. 이런 사찰의 배치 같은 경우에는 현재 경주 지역에서는 확인, 확인되지 않는 그런 가담 배치의 양상을 보이고 있어서 황룡사의 보금가는 사찰이 아니었을까 싶습니다. 이런 종교적인 기능을 같이 했던 사찰이기 때문에 아마 그 중요성이 신라 사회에서도 크지 않나 싶습니다. 지금으로 치면 강남 한복판에서 태어나 하버드 유학을 다녀온 셈이다. 황복사에 머물며 왕실의 제사를 주관했다면 더 없는 부와 명예를 누릴 수 있는 위치였다. 하지만 의상대사는 귀국 후 얼마 지나지 않아 경주를 떠났다. 의상대사가 본 경주는 어떤 도시였을까? 그 당시 이제 불교가 왕실과 귀족들에 의해서 우선 수용이 됐는데요. 그러다 보니까 이제 불교가 본연의 모습에서 좀 벗어나서 어떤 국가적인 불교의 모습을 띄고 있었고 그래서 그 가르침을 펴기 위해서는 그 기성의 기득권층하고 좀 벗어나야겠다는 생각을 하지 않나 하는 이런 추측을 좀 해봅니다. 경주를 떠나 동해로 향한 의상 스님. 그 거친 바다에서 꼭 만나고자 하는 이가 있었다. 해안가 마을 보타라카 산에 계시다는 관세음 보살이었다. 이 제자는 세세생생 관세음 보살님을 가장 높은 스승으로 모시고 밭도 옵니다. 천 개의 손. 천 개의 눈으로 중생을 보살피는 대자 대비심을 가지셨듯이 저 또한 보살님의 설법을 듣고 중생을 위한 참된 가르침을 함께 따라 돕고 거드렵니다. 이 목숨 바쳐 관세음 보살님께 예배드리옵니다. 의상대사의 간절한 기도는 결국 이루어졌다. 의상대사에게 관세음 보살은 어떤 존재였을까? 세상의 모든 소리를 듣고 그대로 그 바람을 들어주시는 관세음 보살님께 우리가 의지함으로써 우리가 이 세상에서 얻고자 하는, 바라고자 하는 그 바람을 이루고자 하는 그런 이제 소망을 담은 신앙입니다. 관세음 보살님은 천 개의 눈으로 중생의 어려움을 보시고 천 개의 손으로 중생의 고통을 만져주시는 분이다. 관세음 보살을 만나고 의상대사는 지식이 높은 스님에서 실천하는 스님으로 거듭난다. 어떻게 보면 화엄을 하신 입장에서는 관음 신앙이라든가 아니면 아미타 신앙 같은 것이 조금 뭔가 이게 분별을 뭐할 수는 없지만 그거를 방편 삼아서 더 많은 사람들을 이렇게 진리의 세계를 이렇게 끌어안으시려고 하는 그런 모습을 보여주셔서. 양양 낙산사 관음을 친견한 의산대사가 관음의 말씀에 따라 대나무가 소산한 곳에 건립한 사찰이다. 관음 보살을 뵙고자 지어 올렸던 의상대사의 기도문 백화 도량 발원문은 우리나라 발원문의 효시가 된다. 발원문은 우리 스스로가 어떤 삶을 살아갈 것인지에 대한 다짐이고 예, 불보살님과의 약속입니다. 중생이냐 보살이냐의 가장 큰 차이는 원을 세웠느냐 세우지 않았느냐에 있습니다. 불교의 기도는 받는 것과 주는 것이 둘로 나누어져 있지 않습니다. 보살행을 실천하며 나도 불보살님이 될수 있다는 믿음을 통해 스스로를 위로하고 중생과 부처가 둘이 아님을 아는 것이 원을 세우고 실천하는 이유이기도 합니다. 
때 묻고 냄새 나는 속세의 욕심을 가득 담은 기도는 발언문이 아니다. 발언문의 핵심은 보살 행위에 있다. 나를 닦아 남을 구하는 존재, 보살. 의상대사는 관세음 보살을 담고자 했던 것이다. 예, 수월관음은 원래 화엄경의 이제 입법계품 중에서 아, 선제동자라는 이제 동자가 나오잖아요. 예, 선제동자가 아, 구법여행을 하게 되는데 예, 관음보살을 만나서 질문을 하고 대답을 듣는 그런 장면을 특별히 예, 예를 들면 뭐 지금 사진 찍듯이 찍은 모습이 바로 이제 수월관음도고요. 동양의 모나리자라고 불리는 수월관음도에는 관세음보살이 아름다운 여인으로 표현되었다. 그 자비로운 마음이 어머니를 닮아서다. 선제동자는 어린아이. 순진무구한 아이처럼 속세의 때를 벗고 싶은 구도자의 바람일 것이다. 화엄사상이 꽃을 피운 고려시대엔 수월 관음도가 대유행이었다. 귀족 집안 출신이기 때문에 경주에서 안락한 그 많은 이제 스님들처럼 생활할 수가 있음에도 불구하고 경주에 머물지 않고 외곽 특히 이제 강원도 산골짜기라든가 지금 부석사도 거기에 굉장히 외진데잖아요. 아, 그런 외진데에서 어, 실천행을 행하셨다는 것은 이, 이 선제동자가 인도 각지를 다니면서 많은 이제 선지식을 찾아다닌 거하고. 어, 아마도 어, 의상 스님은 자신을 어, 선제동자와 가능하면 선제동자가 되고 싶은 마음이 아니었을까. 불가에서는 말한다. 깨달은 자는 누구나 부처라고. 그러나 홀로 심오한 진리를 깨닫고 부처가 되는 것. 그리하여 깨끗한 곳에 홀로 앉아 있는 모습이 과연 부처일까. 의상대사가 전하고자 했던 화엄의 정수는 바로 보살 행위에 있었다. 화엄과 미타신앙, 관세음 보살로 넘나드는 그 낯선 행보의 퍼즐이 비로소 맞춰진다. 경주를 떠난 의상대사처럼 속세의 화려함을 벗어놓은 출가자들이 모이는 곳. 의상대사의 화엄 사상은 이곳 승가 대학을 통해 젊은 스님들께 전해지고 있다. 그때 시방은 모든 성찰이 다 오른손을 해서 영당장 보살의 도리를 얻어가는 시작. 승가 대학 4년간의 공부 마지막 해가 되면 드디어 화엄 경을 배운다. 가장 중요한 가르침이라고 할수 있는 것은 중중무진입니다. 이사무이면서 사사무이듯이 낱낱이 자 개개인으로 존재하지만 그 안에서는 여실하게 모두가 불성존자로서 그리고 부처님의 제자로서 하나 되어 있는 형태이다. 즉 성천 스님께서도 말씀하셨듯이 사는 산이와 물은 물이지만 그 안에 있는 사는 산이라는 존재가 결코 난 개인으로 존재하는 산이 아닌 모두가 다 어울러져 있는 자연 법계 속의 산이기 때문에 그즉그 그 산과 나와의 차이점도 없고. 여기 있는 도하스님, 동림스님 모두가 다 따로따로 존재하지만 그 안에 우리가 다 연기적 관계, 인과적 관계로서 존재하고 있기 때문에 그 안에서 해인산맥, 즉 중중무진의 관계로서 들어있는 것이라고 볼수 있는 것이죠. 맨 마지막에 화엄경을 배우는 이유. 화엄경이 어려워서가 아니다. 그 실천이 어렵기 때문이다. 보살이 십지에 대한 보살 십지가 어떻게 수행해 나가고 어떤 과정을 밟아 불... 출가해서 기본 교육 과정에서 수많은 경전을 배우고 익히지만 결국 마지막 최종장은 화엄인데 그 화엄에서 또 얘기하는 최종장은 결국 실천이라는 거죠. 그것도 막연한 형태의 개인적인 실천을 얘기하는 게 아니라 세상 속으로 들어가라는 거죠. 중생 속에서 중생과 같이 같이 고민하고 동사섭할 수 있는 그러한 형태의 수행자가 가장 불교가 꿈꾸는 대승이 얘기하는 어, 화엄에서 얘기하는 가장 이상적인 인간상이다 어, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 세상 속에서 중생과 함께하는 수행자 
의상대사는 그것이 어떤 모습인지 직접 보았다. 삼국통일을 이룬 문무왕이 외세의 침입을 막기 위해 큰 성을 쌓는다는 소문이 돌자 의상대사는 경주로 달려갔다. 만약에 정치가 바르면 땅에다가 줄을 그어놓고 이걸 넘어가지 마시오 해도 사람들이 다 따르겠지만 은 만약에 정치가 바르지 않으면 은 아무리 성을 쌓는들 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 중요한 것은 바른 정치를 하는 것이지 이렇게 성을 쌓고 더군다나 지금 전쟁을 치르면서 모두 다 힘들어하고 있는데 다시금 또 그런 큰 일에 백성들을 동원한다. 이것은 잊지 마지 않는다라고 어, 얘기를 했고 그것이 받아들여져서 어, 축성 사업을 중지했다고 하는 겁니다. 신실한 구도자로 보살행을 실천하는 수행자로 본보기를 보이셨던 의상대사. 왕과 왕비가 직접 찾아가 인사를 올리는 큰 스승이었다. 세상은 그를 화엄행자, 열의 화현이라고 칭송했다. 즉 부처님 그대로의 모습이었던 것이다. 화엄의 뜻을 결치는 열 개의 사찰, 화엄 십찰은 의상대사가 입적하신 뒤에 더욱 활발하게 이루어졌다. 의상대사는 정말 처음부터 끝까지 철저한 그 구도자와 어, 수행자의 자세로 음, 살았습니다. 그래서 어, 자신은 물론이고 지자들에게도 철저하게 그런 실천 행을 강조했던 것이고 그래서 어, 우리는 의상이 이끌었던 신라 화엄의 특색을 바로 이 실천 행이 강조되는 이런 교단 활동이라고 보기도 합니다. 부석사는 그런 의상대사의 화엄의 뜻을 담은 첫 번째 사찰이다. 676년, 부석사를 세운 지 1300여 년이 흘렀다. 이제 사람들은 대사의 말씀을 잊은 채 아름다운 절 부석사로 소풍을 온다. 하지만 말씀을 잊은 절은 언젠가는 쓰러지는 법. 이 낡은 사찰이 1300년을 꿋꿋하게 서 있는 비결은 의상대사의 화엄이 이곳에 깃들어 있기 때문일 것이다. 게으른 자, 정진하는 자, 깨달은 자, 어리석은 자. 모두가 알수 있게 무량수전 앞마당에 펼쳐놓은 화엄의 진리. 그 우리는 우리는 항상 나는 이제 부, 부처가 아니고 중생이다라는 생각을 가지고 있고 나는 지금 지금 나는 완벽하지 않고 지금 뭔가 부족해 그러니까 이런 생각을 가지고 있고 근데 이제 깨달은 분들의 관점에서는 그 부족했던 그 모습이 진리의 완전한 드러남이었다는 걸 알게 되면은 더 이상 그 부족한 모습에 대해서. 뭐 열등감을 갖거나 뭐 어떤 불편함을 느끼거나 불만족을 느끼지 않는다는 그런 부처님의 법은 높고 낮음이 없고 신분의 귀천이 없이 한 가지라. 그 말씀에 백성도 왕족과 같이 위로를 받았고 백제, 고구려의 유민도 신라의 뿌리를 내렸다. 
의상 대사는 걸치던 가사 바루와 지팡이를 남겨두고 사리탑 하나 없이 열반에 드셨다. 의상신께서는 물론 신라의 귀족이셨고 예, 그 당대의 최고의 석학이셨고 예, 어, 세상의 모든 풍요와 부유를 다 누릴 수 있는 예, 분이었음에도 불구하고 의상스님의 일대기를 이렇게 보면 은 아, 결코 이제 쉬운 길은 가시지는 않은 것 같아요. 굉장히 어려운 길들을 아, 가셨고 그 어려운 길을 가시면서도 아, 항상 확신에 있었던 것 같고요. 어떤 진리라는 것이 뭐 죽은 다음에 아니면 미래에 그런 것이 아니 우리 삶 속에서 지금 여기 삶 속에서 그 펼쳐지는 것이고 또 그것을 우리들에게 아주 간절하게 전하고 싶어 하셨던 그런 삶을 사신 분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 철저한 수행을 통해 구도자의 모범으로 남은 의상 대사. 지식이 아닌 자비심으로 홀로 부처가 되기보다는 중생에게 손을 내미는 보살의 길을 택했다. 대문마다 금태를 둘렀다는 전설이 전해질 만큼 화려했던 경주의 사찰들. 모두가 역사 속으로 사라졌지만 부석사는 남아 의상대사의 향기를 전하고 있다. 화엄종찰 부석사. 이 모습 이대로 어리석은 중생이 잠시 쉬어가는 화엄의 꽃밭으로 남을 것이다.